Wir sind äh, in den letzten Zügen einer, ich sag's mal ganz vorsichtig, einer umstrittenen Weltmeisterschaft, in der, von der die meisten unserer WM-Fahrer schon wieder zu Hause sind. Ich glaube, Legendenstatus hat sich in Katar niemand äh, erworben. Ihr wart da erfolgreicher. Du bist Weltmeister 1990 geworden. Und da haben wir auch ein Bild, wie du im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen England ein Verwandels gegen den damaligen Torhüter Peter Schilten. Das ist der Elfmeter von Kalle Riedle. Ich bin rechts oben unhaltbar. Angehalten. Ja. Hat, das, äh, hat das für dich heute noch eine Bedeutung, wenn du sagen kannst, ich bin Weltmeister? Ja, natürlich ist das ein super Titel, aber ich muss noch ganz kurz einwenden zu diesem Elfmeter. Ich hatte ja in der ganzen Profikarriere nicht einen einzigen Elfmeter vorher geschossen, also nur in der Jugend. Und äh, das war dann so, dass äh, irgendwann haben sie natürlich, jeder hat sich irgendwie versucht, so ein bisschen zu, <lacht> weißt du, und äh, Beckenbauer ging immer rum und hat händeringend um, um Spieler gesucht, die schießen wollen, oder? Und dann irgendwann kam er zu mir und ich bin dann auch weg, du hast gesagt, Franz, ich habe noch nie einen Elfmeter geschossen. Dann hat er gesagt, ja, okay, er ist ja weiter rumgegangen und dann ist er zu Jürgen. Kohler hingegangen und da habe ich gedacht, okay, bevor ich den Jürgen schießen lasse, schieße ich selber. Und dann, dann habe ich in einer Sekunde gesagt, äh, Franz, ich schieß. Und wie gesagt, also ich habe mir dann schon auch fast in die Hosen gemacht bis zum äh, Elfmeterpunkt, weil wie gesagt, ich war es noch nie gewöhnt vorher, aber dann war es eigentlich, war er relativ eiskalt, rechts oben, also von mir aus gesehen, habe ich anvisiert und man muss dazu sagen, Peter Schilten in dem Alter war natürlich, der war schon über 40. Der, der war nicht der Schnellste. <lacht> Sonst wäre er wahrscheinlich gar nicht reingegangen. In den Ländern, in denen ihr jetzt wart, äh, hat der Fußball da einen ähnlich hohen Stellenwert wie bei uns oder wie würdest du das einschätzen? Auf jeden Fall. Ähm, es ist auch unfassbar, äh, wie weit äh, man äh, Schwarz-Gelb kennt, in, bis wirklich in die letzte Ecke. Na ja, gut, das sind ähm, die schönsten Farben der Welt, das ist ja immer klar. Also. Aber man, auch die verbindet es mit Borussia Dortmund und ja. nicht mit irgendeinem anderen. Ja, 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 ja klar. Ja, mit, ja. ja. Ähm, nein, das ist äh, außergewöhnlich, wenn du dort landest, also in Ghana, ich glaube, da waren 500 Leute am Flughafen, die uns empfangen haben mit Trommeln, mit ja, Pauken, Trompeten nicht, aber also <lacht> Die haben getanzt, die waren fröhlich, die waren froh, dass wir da waren. Und ähm, das ist also eine unfassbare Herzlichkeit, äh, die einem da äh, widerfährt, wenn man über teilweise 10.000 Kilometer weg von, von diesem schönen Stadion ist. Äh, für Leute, viele Leute, die das Stadion wahrscheinlich niemals von innen sehen können, aber die, für die ist das Leben schwarz-gelb, Tag und Nacht. Und wenn wir dann dort vor Ort die Leute besuchen können und ein Spiel machen können oder in die Schulen gehen, ein paar Kinder Trainingseinheit machen können, dann sind die unfassbar dankbar. Reinhold, ein Fan möchte von dir wissen, hast du selbst Fußball gespielt? Oh ja, ganz, ganz hochklassig. Beim SV Sundwig 1911. Wie heißt der? SV Sundwig 1911 gibt es nicht mehr, habe ich kaputt gespielt. Oh, oh, oh. <lacht> das ist, das ist ein, ein Vorort von HEMA, da wo ich herkomme. Richtig. Ja, da das sollte man wissen, dass du ein Sauerländer bist und im Herzen aber immer schon als Kind schwarz-gelb warst. Ja, ja, das ist wichtig. Das ist Dann, äh, wir trinken erstmal auf Ihr Wohl. Ich denke, Sie werden gleich. Und die Armen auch da, noch mein Gott, das ist natürlich ein Geräusch. <lacht> Also getrunken wird ähm, aus den neuen Legendengläsern, die Brinkhoffs auf den Markt gebracht hat, die man natürlich auch erwerben kann. Jörg trinkt aus seinem Glas, Kalle trinkt aus seinem Glas. Und wie könnte man Legenden besser würdigen als mit einem anständigen Bier und einem entsprechenden Glas? Mir fällt nichts ein, dir? Ja, und es, schmeckt, es schmeckt natürlich wesentlich besser noch, wenn du aus deinem eigenen Glas trinkst.